A small red fruit grows hidden away in the marshes, the cranberry. The fruit shrubs thrive in the moist soils that are so typical of Latvia. Irena Rishnice gathers the wild berry in her free time and also grows it for a living. Latvia daudz purvu, un purvos aug dzērvene, veselīga, garšīga, vērtīga odziņa. Irena's cousin, Sandra Vietole, is a passionate baker. Dzērveni vienreiz ej ogu. Viņi ir gan veselīga, gan garšīga, un viņi var kūkās dekorēt un kārtās smērēt. Fei. As a jelly, they give pancakes a fruity twist. Other regional specialities are white butter and every manner of potato dish. Cranberries are also delicious for drinks in juices and fruit cocktails. The Korozumi region is characterized by its lonely Baltic beaches, dense forests, and its many natural marshlands, alongside cultivated marshes that are irrigated and replanted. From September to October, the harvest of the large fruited cranberry is in full swing. Irena manages 14 hectares of marshland, which is tightly packed with fruit shrubs. It's the start of the harvest, and the whole family is there to lend a hand. Mēs katru gadu rīkojam kādu talku visiem radiem, kas ir saistīta ar dzērveņu audzēšanu. Šogad tāds īpašs gads, jo ir 20 gadu jubilēja uzņēmumam purva dzērvenīte kur mēs visi iesaistīti un priecājamies, ka šogad laba raža un varam svinēt arī šos 20 gadu svētkus uzņēmumam. Irena's father first cultivated the plants in the early 1990s, when American farmers came to live in Latvia, bringing the vitamin-rich berries with them. The Latvians call them cervene. For harvesting duties, Irena's cousin, Janis Vitols, uses a replica of an American machine. It's far easier and more efficient than picking by hand. Aided by the machines, the family harvests an incredible two to three tons of cranberries every day. The machine works like this. The Un viņi ķēmē tā kā matus, vienkārši paņem un grāb ogas. Cilvēki lasa šitā, bet šeit viņi grāb un iegrāb silītē. Un silītē uznes augšā ogas kastē. Un tā ir vienkārši funkcija. Vairāk nekas tur sažģītāks nav. Irena's artificial marshland is situated on the outskirts of Rutsava, a village near the border with Lithuania. It's home to Irena and many members of her wider family. Gunita Pritsina is another one of Irena's cousins. She runs a small bread bakery that has five employees. Today, she's baking fruit bread with apricots, plums, nuts, and of course, with cranberries and a generous and hearty bacon bread. She started the business when her husband died unexpectedly 10 years ago. Vienkārši bija jāsāk kaut kas darīt, kaut kas savs, kaut kas cits. Bērni toreiz prasīja, lai paliek mājās, un kaut kas mājā bija jāstrādā. Tad arī izdomāja, ka jātaisīja maizes krāsni viena, Tam vēl nāca divas, un tā radās palēnam vien lielākā daudzumā viss tas, lai būtu savs biznesiņš. 
Katrā grūtā brīdī rodas ideja, un tā arī radās šī ideja. Bija dzīves liela grūtība, un tad rodas kaut kas skaisti. Tur pēc blokā. Next door, Sandra is making pancakes for breakfast. First, she whisks some eggs until creamy, then adds milk and soured milk. Tā, un tagad šis ir rūguša piens. Rūguša pienu es leju klāt, jo lai būtu mīkstāk tā pankūka, lai būtu tāda maliņa viņai veidotos. Soured milk is the starting product for quark cheese. She beats the mixture until fluffy, then stirs in the flour. Sandra, re, ko ir tā maizes izcep šodien? O, forši. Jā, re, ko viena to gaļu. Vēl smaidīt. Un, tad... un te būs ar tiem augļiem. O, ā, pareizi augļi maizīt. Jā, jā. paldies tev. Tā, tā labi. Ā, tā. <laughs> the pancakes are fried in rapeseed oil until golden brown. Ar pankūkām ir tā, kad agrāk, nu, cik, Pēc arī nostāstiem, ka agrāk viņas pārsvarāt taisīs svētdienās gatavoja. Tad bija arī tāds bada pankūks, ka gatavoja. Nu, tagad šīvos laikos jau ir tā, kad sakārojas, tad, tad cepam un ēdam. The harvest helpers finally get a break and some breakfast. Tā, tur ir svaigas dzērvenes ar cukuru, svaigas maltas, jā, tās. Šeit ir dzērvena ar ābolu, un tur ir dzērvenes vienas pašas, jā, tur tie 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 kumbiciņi. Jā, un dzērvenes. Un dzērvenes. Rieks, jā. Rieks tajā. In a large warehouse near Irena's marshes, eight employees sort the berries by color and shape. Unripe and damaged berries are sorted out and processed into juice or jelly, while the good berries go to the wholesale markets. The berries are rich in minerals and vitamins, C, A and K. The factory sorts an average of 100 tons every season. What doesn't end up on the domestic market is sold to Poland and Lithuania. Janis runs the business together with Irena. Šīs iesas polija svaigajam tirgum, lai un tāpēc arī mēs fasējam kastīties, lai varētu pēc tam, lai viņi būtu elpojošs, nu caur caur papīru viņš bišķi vairāk elpo. Un, protams, caur plasmas kastiem arī, bet izdevīgāk ir tās plasmas kastes apakaļ nenāks. Tāpēc ir papīra kastēs. Un kāpēc mēs krāmējam tikai tagad pirms kravas, tāpēc, kad, lai nebūtu baigā saspiešana. Sandra and Irena's mother, Aya, are preparing dinner. Tonight, grilled herring with potatoes. First, the cleaned fish are gutted. Cranberries, parsley and dill combine to give the herring a fruity and tangy aroma. To go with the fish, a Latvian speciality. 
viņš atšķirās ar to, kad viņš ir liesāks. Es nezinu, cik procenti viņam. Parastajam sviestam paniņas notecina nost, bet šim iemaisa nu, visu iekšā. Un tad vēl rūguši pieni pieliek lādi. Viņš ir liesāks. Viņš ir sviests, bet kaut tāds nu, liesāks. White butter has a slightly sour flavor and a fat content of 40%, around half that of regular butter. To accompany the meal, cranberry juice. The pure juice is extremely sour, so Aya adds sugar, peppermint leaves, unpressed berries and lemon slices. Sandra learned how to make white butter from her grandmother. Tu nezin, kāpēc vienmēr mēs ar koku karotēm taisām to sviestu? Tā vienmēr ir darīts, kāpēc? Tāpēc, ka kādreiz nebija viss citādāks karotes. Ēd ar koku karotēm. Tā ir, jā. Un arī šitās lielās karotes, bet katram, katram arī bija koku karotes. Rutsava White Butter has been a protected EU trademark since 2018. It's only found in this region. Once a week, Irena takes part in a folklore group in Rotsava's House of Traditions. Singing is as much a part of Latvian life as the marshes and the sea. Irena has invited the choir to tomorrow's anniversary celebrations. Some women have been involved since the choir's earliest days. Stanislava Skudike has been the choir director for nearly 40 years. And recently, a few local menfolk have even been permitted into the fold. Irena first got involved four years ago. Un es gribēju iemācīties tās dziesmas, ko mana vecmāma ir dziedājusi kādreiz mazai man, nu, pie gultas, bet, nu, viņi kaut kā līdz galam neiemācīja, un tad es uzprasīju stasei, vai es tiešām nevarētu nākt dziedāt ansamblī, ansamblī vadītāji. Nu, es domāju, ka pirmām kārtām tas visiem mūsu ielikts jau ir šūpulī no mātes, kā saka, iezīsa mātes pienu, un, un dziesmi ir tā, kas vienkārši māca tikumā, māca darboties, māca saskarsmē, māca mīlestību, gan pret dzīvo radību, gan pret saviem vecākiem, gan pret dabu un, un visiem apkārtējiem. Un... This folk song is about a mother trying to wed off her daughter. Irena's husband, Leimdots Rišnieks, is grill master. The herrings are wrapped in baking paper, which keeps them nice and juicy. Rūtsev atrodas pie Baltijas jūras, nu, un zivis nākamo Baltijas jūras, Baltijas jūras siļķis. Un zivi gatavošana zvejnieku ciemu iedzīvotājiem ir tradicionāli, jo viņi paši var teikt arī daļa iet jūrā. To go with the fish, 
Sandra and Aya are making a quintessential Latvian dessert, rye bread trifle. The bread should be dry so that it's easy to break apart. The breadcrumbs are fried in butter until crispy. Add sugar and cinnamon. Onto the breadcrumbs, a layer of cranberry jelly. Dzērveņu <laughs> More bread, more jelly, as well as whipped cream are layered alternately. <laughs> Marshlands and peatlands make up almost 5% of the total area of Latvia. The peatland plants bind carbon dioxide from the atmosphere, which is stored in the soil in the form of peat making the marshes into so-called carbon sinks. They are also the favoured home of numerous special plants. Cranberry, why do you hide in the soggy moors? goes the folk song sung by Sandra and Irena. In the natural marshes, the fruits are smaller, softer and juicier than their cultivated cousins. There's been a lot of rain over the last few days. The water normally barely covers the ground. Es jau nedomāju, ka dzērni sejot vajag ģerties tā kā zveidiekā. <laughs> Sandra is baking a cake for the anniversary of the company this afternoon. Jā. Un uz kā boga? Lielajās dzērvinēs ir vairāk cukuri, vismaz četras reizes. Nu, bet arī šī nav smādējama. No. Skal. Ai, šīs ir sulīgāk. Ehm, lielogas ir, nu, sausākas, jā. Every day, 120 loaves emerge from Gunita's wood-fired ovens. 11 different types of bread. She uses wheat flour for the light breads and rye flour for the dark. The loaves go in the oven for an hour and a half at 270 degrees. Maizīt klapē, lai būtu zināt, kad ir gatā. Un ja viņas skan, tad ir gatā. Tad ir gatā. Un pieliekot pie deguna, viņš nekārst. Gunita brushes the loaves with potato starch to give them a nice shine. 
šīs maizes darināšanas procesā man patīk viss ir sākums, ir beigas, ka gatavs produkts ir, nu, lūk, šāds, nu, tik skaisti, viņš izskatās saulains un patīk kam skats. Katra maizīte reku smaida šodien, nu, tāds arī mazais, nu, kad šī tāda, tad ļoti skaisti ir, bet, nu, ka šī pārdi labi, pār pīpītē mazām. Meanwhile, Yanis and Irena are preparing a fresh delivery. Tās ir pagājušā gada odziņas, kas mums ir tā kā palikušas vēl un tirgojam ziemā un gatavojam no viņām sukādas. Jo tur vajag sasaldēt, lai varētu griezt. The pair are driving to Tadaiki a small town about 50 kilometers from Rutsuva. Milia Ansike has run the small business for over 30 years. Some of the technology dates back to Soviet times. First, the fruit is halved by a special machine. This is much easier when they're frozen. Then, into a juice extractor. Milia doesn't skimp on the sugar. The mass of berries stays in the juice extractor for two days and is worked every three hours. Then into the drying kiln. Sandra and Aya are putting together the anniversary dinner. The potato dish Riesis also needs lean bacon and onions. Aya mixes eggs with sour cream and folds it into the potato mixture, which makes it more creamy. Mums saka, ka arspeļi ir otrā maize. Tā mums, mēs arī daudz viņus patērējam, jā. Jā, un mēs kartupeļus vārām ar visu mīzu un mizojam, redz rīvējam. Ko mēs vēl cepa cepešu krāsnī? Jā, cepešu krāsnī. Uz pānos. Nu, arī frītā. Jā, jā. Aya layers bacon, onions and potatoes. The riesis then bakes in the oven for around one hour at 200 degrees. The sponge cake is already finished and only needs decoration. Vēl jau ar tiem odziņām saliksim. Tad es mēģināšu to šokolādi. Tāpēc jau apēdīs, vai ne? Izskatās ļoti garšīgs, izskatās garšīgi. The whole family has gathered in the House of Traditions to celebrate the anniversary of the company. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. 
Sour cream to accompany the rieses and always full cream milk to drink. And a toast of, what else, cranberry juice. Darbam mums piešķi ir spēku un, un, un tālāko virzību, lai mums, un es ļoti, ļoti, ļoti ceru, ka mūsu ģimenē, lielajā, plašajā ģimenē, nākamās paudzēs būs sekotāji un dzērvenis augs vēl simts un simt piezu gadus. Lai tas notiek. Vai būs man?